Մարզայինի եթերում լրատվության ժամը դուք դիտում եք մոլորակի գլխավոր տողաշկում է բարև ձեզ։ Նախարտակ արգ դեպքի մասին այսօր խոշոր վթարը տեղի ունեցել վանածոր սպիտակ ավտոճանապարին։ Վարորդներից մեկը կոտրվածքներով տեղափոխվել է սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Դեպքի մարամասներին ծանոթացել է Վաչե Մադինյանը։ Այսօր խոշոր ավտոբութարը տեղի ունեցել լորու մարզում ժամը 11-ից 30-ի սահմաններում վանազոր սպիտակ ավտոճանապարի 8-րդ կիլոմետրում իրար են բախվել Օպել եւ Վաս 21 զրոպես մակնշի ավտոմեքենաները վթարի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։ Վթարի հետևանքով Վաս 21 զրոպես մակնշի ավտոմեքենայի 53-ամյա վարորդը ստացել է կոտրվածքներ եւ տեղափոխվել սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Աջ ոտքի բաց կոտրվածք սալջարդեր եւ այլն բժիշկները կոտրվածքը մշակելուց հետո կվիրահատ են վարորդին։ Արվել է Օպել մակնշի ավտոմեքենան դեպքի վայր հասած հաշեշ փրկարները մեկ ուսանելով գրակ անմիջապես մարել են այն։ Հաջամատինյան Մոլորակ Շարունակում ենք թողարկումը։ Տարածաշրջանի ամենահզոր բղանձաձուլական գործարանը Չինաստանի աջակցությամբ շուտով կկառուցվի ալավարդու գործարանի բազայի վրա։ 2018 թվականի գարնանը կսկսվի գործարանի տարածքի տրանսֆորմացիայի նախապատրաստումը։ 3 տարի անց կարտադրվի հայչինական համատեղ արտադրության առաջին մաքուր բղինձը։ Նոր գործարանը ոչ միայն կապահովի արտադրության ծավալների տասնապատիկը, այլ նաև նոր աշխատատեղ էր կստեղծի։ Լորու հանքարդյունաբերության հսկա ալավերտի քաղաքում մետալուրգիական ավանդույթները չին գործ ընկերների շնորհիվ շուտով վերածնունդ կապրեն։ Մեկ ալավերտիներ ես ասում ենք որ մենք բոլորս մետալուրգ ենք։ 247 տարվա պատմություն ունեցող ալավերտու բղնձաձուլական գործարանի բազայի 35 հեկտար ամբողջ տարածքի վրա Չինական կողմը մտադիր է կառուցել տարածաշրջանի ամենահզոր բղնձի գործարանը։ Բնապահպանական ու գործարանային ռիսկերն արդեն գնահատվել են ագնկալ ողարցունքները եւս։ Միջև մեղ բղանձի խտանյութը արտահանվել է Հայաստանից հիմա տեղում վերջնական արդյունք է ստացվելու մաքուր բղինձ։ Նախատեսում ենք ներ գործարանում նոր գործարանում վերամշակել 400000 տոննա խտանյութ դա մոտ 8 անգամ ավելին է քան մենք հիմա վերամշակում ենք եւ արտադրել 100000 տոննա ռաֆինացված բղինձ։ Դա 10 անգամ ավելին է քան մեր ներկայիս արտադրանքն է։ Չինական կողմից ծրագիրն իրականացնում է Սիդիկ Պետական կորպորացիան, հայկական կողմից էլ Վալեքս ընկերությունների խումբը, որի կազմում է ACP ընկերությունը, վերջինիս էլ պատկանում է ալավերտու բղնձաձուլականը։ Այժմ Չինական ընկերությունը իրականացնում է տեխնիկատնտեսական հետազոտություն այդ ծրագրի, նաև անհրաժեշտ է լինելու որոշակի պետական մասնավոր համագործակցության հնարավորության ներդրում։ Հայաստանում Գերհեզոր բղնձաձուլարանի կառուցման համար Չինական կողմը կներդնի 10 միլիոն դոլար։ Լորու մետալուրգների ու Հայաստանի ամբողջ տնտեսության համար սկզբունքային որոշումը կայացվեց 2015 թվականին նախագահ Սարգսյանի Չինաստան այցի ժամանակ։ Գործանի կառուցումը իրական ազդեցություն կունենա տնտեսության բոլոր ճյուղերի վրա։ Թե եւ Չինաստանն արդեն հայտարարել է որ ամբողջ արտադրանքը Չինաստանում էլ կիրացվի, այնուամենայնիվ այն պատրաստի բղնձի շուկաները հստակեցվում են, յատմայում գնորդներ հաստատ կլինեն, վստահեն մետալուրգները։ Ալավերտու գործարանն այս պահին 600 աշխատակից ունի նորում նրանց թիվը կհասնի 1000-ի։ Մի մասը կվերապատրաստվի Չինաստանում, մյուսն էլ տեղում կհետևի շինարարության ընթացքին։ 2018 թվականի գարնանը կսկսվի գործարանի տարածքի տրանսֆորմացիայի նախապատրաստումը։ Տեխնոլոգիական եւ անվտանգության միջազգային չափանիշներին համապատասխան սեղմ ժամկետներում 3-ից 4 տարում գործարանը պատրաստ կլինի։ Հայ Չինական նախագծով առաջին մաքուր բղինձը կարտադրվի 2021 թվականին։ Հերմինա Յավրյան Սարգիս Գոգորյան Մոլորակ Ամեն տարի հունիս սուլիսամիսներին ավելանում են սնկային թունավորման դեպքերը մեր մարզն այս տեսակետից անապահով վիճակում է։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգել մանազգային կենտրոն Պուակի լորու մարզային կենտրոնը օկնության միջնորդագրով դիմել է լորու մարզ պետարանին։ Իսկ ազգաբնակցությանը հորդորել չնախատեսված վայրերում սանիտարահիգիենիկ նորմերին չհամապատասխանող եւ անհայտ ծագման սունկ չվաճառել եւ չօգտագործել։ Անահիտ Կարապետյանի անդրադարձը։ Սնկային թունավորումների տեսակետից ամենաանապահով մարզն ենք։ Հայտարարությունն անում է հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոն Պոակի լորու մարզային մասնաճյուղի տնօրենը։ Մեր համաճարակաբանական հետազոտությունները ցույց են տվել, որ սնկային թունավորումներ ավելի հաճախ պատահում են լորու մարզում եւ 
հունիս հուլիս ամիսների մինչև որ գրուստոս ակտիվանում են դեպքերը։ Մեզ մոտ արդենիսկ եղել են դեպքեր, վեցը դեպք տաս տուժացով, մի դեպքում մին տանիքից չորս։ Եվ երեխաներն էին կերել և մեծերը։ Այս տարի դեպքերի դինամիկանաճել է դեպքերն ավելացել են արդենիսկ նախոր տամիսների կտրվածքով։ 2015 թվականին գրանցվել է սնկային թունավորման 15 դեպք 26 տուժացներով, 2016-ին խոսեցինք սնկային թունավորումների վերաբերյալ և մարսպետը առաջարկեց, որպիսի ուղարկ եմ գրություն և մեր առաջարկները ներկայացնենք, ոչ միայն իրեն, ինքը ռահանքտա իր առաջարկությունները տա համապատասխան կար սնքի առևտուրը և սնքի ոգտագործուվը։ Կենտրոնի կողմից ոգնության միջնորդությունն այն մասին է, որ արգելվեն պատահական վայրերում թարմ սնքի վաճարքը, այն կազմակերպել միայն շուկայում հատկացված որ պատահական վայրերից իրենց իսկ ագացում կչուպել։ Ես ենք սել եմ տեսնում, սնքավաճարներ ինչ անաչում են, որ դորում եմ չվաճար են, բայց դա կանունակարգված պետք էլ մի համապատասխան կարուսների կողմուս պետք էլ Անժել Հավալիսյանը նշում են նաև լինում են դեպքեր երբ մարդիկ պնդում են, որ հավակել են իրենց գիտեցած նախկինում եվը սոգտագործած սունկը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով նմանատի պսունկը ոգտագործելիս այս անգամ Եվ Սունքը գնեն միայն այն խանութներից, այն վայրդերից, որ տեղ ունեն համապատասխան պաստաթուղթ սնքի պիտանելության վերաբերը։ Նշենք, որ սնկերը բաժանվում են երկու խմբի ուտելի և ոչ ուտելի կամ թունավոր սնկեր։ Իրենց հերթին ուտելի սնկերը բաժանվում են պայմանական և ոչ պայմանական ուտելի սնկերի։ Ոչ պայմանական ուտելի սնկերն է կան թունավոր սնկեր ոգտագործել ու ժամանակ։ Հիշեցնենք նաև, որ սնկերիս թունավորումների ժամանակ գախնի շրջանի տեվողությունը կախված է թունավոր սնկի տեսակից, այն կաղղ է տեվալ մեկից 20 ժամ, որից հետո ի հայտ են ավորումը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ։ Իսկ արհասարակ բոլոր դեպքերից խուսապելու համար պետք է հետևել մասնագետների խորուրդներին։ Կխավորապես ու տելուց առաջ։ Հանայիտ կապետյան արեն ավակյան մոլորակ։ Նորածավության խորամանք ինդուստրիան թելադրում է իր թրենդները, այս սեզոնի վավորիտներն են գծավոր և անդակավոր նախշերը, գծերը ամենատարբեր կարող են լինել, ագրեսիվ խելահեղ գունավոր, կտորի գծերի գրագետ Այս ամար ավելի նորեցև է տեկոլ տեպացվածքները, ժանյակից հակուսները, ավելի երկար կիսաշրջազգեսները, պրակցիկ չի, բայց իանք ավելի շատ են այս ամար ոգտագործվում։ Այս տարի ավելի շատ նորաձև են կանած մոտ ավելի տղամարդկային հակուսները, 
կանայք ավելի ուժեղ են ուզում երևալ և դա պատճարով ավելի նորաձև են լայն թևերով հակուսները։ Աստ բանաջորդի դիզայներները այստեղ եվ ասկայլում են նորաձևությանը համնթաց։ Սակայն ես նրան ծանկացած մարդ պետք է հիշի, որ անկաղ նրանից թե ինչ են թելադրում նորաձևության տները մարդ առաջին հերթին պետք է ընդրի իր կարուցվածքին գրպանին և հոգուն հարմար հակուստ։ Նորաձևությունը բանածորում ավելի զարգացած է և իտա կաղպած անրանից, որ հիմա խանութներում ավելի նորաձև հակուսներ են բերում և երի տասարդներին ոգնում են ավելի հեշտ կողնորոշվել, բաց հետ համացանց շատ ոգնում իրանց, ինստվում է նորաձևություն պաներ առաջարկ են, պետք ամարդ միշտ ընդրի են, ինչ իրեն ավելի հարմարա, ինչի մեջ ավելի ազատա իրան սկում, ինչը իրան դուրագալիս, պետ չի իշարվել նորածևությամբ և որ դա ոչ կյաս սազումա ոչ չէ հարմարա։ Կանի գինոպ հարատոնին շատ աստղեր հանդես եկան բրենդային հակուսներով, բայց ոչ բոլոր աստղերն են ընդունում բարձրագույն նորաձևությունը, որինակ միրանդակեր ընդհան ապես չի մտածում այդ ուղությամբ և մտնելով ծանկա� Այսօր և արհասարակ առավել նորաձև է այն, ինչը մարդը համարում է առաջինը հարմարավետ երկրորդը գեղեցիկ։ Մարյամ գավորան համլետ պապանյան ոլորակ։ Որ վալոր ահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, այսպիսով ես ձեզ հրաժաշտ